गेल्या बावीस वर्षात कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांच्या प्रश्नांकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप डी के सावंत यांनी केला मळगाव इथं रेल्वे स्टेशनवर कोकण संवादच्या प्रतिनिधींशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली प्रवाशांच्या विविध मागण्या त्यांनी यावेळी मांडत एकोणीस मे रोजी रेल्वे प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभाराविरोधात सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनवर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला एकोणीस मे पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर एकोणीस मे पासून सावंतवाडीच्या पुढे दक्षिणेकडे जाणाऱ्या गाड्यांना पुढे जाऊ दिलं जाणार नाही असा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला राजकीय नेत्यांनाही त्यांची जागा दाखवण्याची वेळ आता आली असून गेल्या पाच वर्षात कोकण रेल्वेच्या प्रश्नांसाठी खासदारांनी काय केलं ते दाखवून द्यावं अन्यथा विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दाखवा ती कात्रणं आणि लावा ते व्हिडिओ हे आम्ही करू अशी सक्त ताकीद देत डी के सावंत यांनी लोकप्रतिनिधींनाही यावेळी धारेवर धरलं गेली कोकण रेल्वे चालू झाल्यापासून गेल्या बावीस वर्षात कोकण रेल्वे प्रवाशांचे जे हाल चालू आहेत त्याकडे कोकण रेल्वे प्रशासन जाणून बुजून दुर्लक्ष चालू आहे असा आमचा आरोप आहे आजच्या कॉम्प्युटर युगात बावीस वर्ष हा फार मोठा काळ झाला बावीस वर्षात वास्तविक सकाळ संध्याकाळ अशा कंटिन्यू गाड्या चालू व्हायला पाहिजे पण त्याऐवजी गेली बावीस वर्ष फक्त एक मांडवी एक जनशताब्दी आपली कोकण कन्या एक दिवा पॅसेंजर या तीन गाड्या आणि चौथी तुतारी चार गाड्या चालू आहेत आज कोकण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले पन्नास लाखपेक्षा जास्त रयत मुंबईमध्ये राहते आपल्या वाडवडल्यांच्या कोणाच्या तरी पुण्यतिथी कशाच्या निमित्ताने दिवसाच्या निमित्ताने सणाच्या निमित्ताने वारंवार इकडे येणं असतं असं असूनही ह्या लोकांना संडासमध्ये बसून रेल्वेच्या लिटली प्रवास करावा लागतो गुरांसारखा प्रवास करावा लागतो आणि ह्याचे गेली आम्ही सातत्याने पंधरा वर्ष आम्ही मागण्या करत असताना ह्याकडे जाणून बुडून दुर्लक्ष करत आहे रेल्वे प्रशासन भ्रष्टाचार पूर्ण गुंतलेला आहे याचं उत्तम उदाहरण हे सावंतवाडीचं रेल्वे स्टेशन आहे ह्याला टर्मिनस का म्हणतात हे मला अजूनपर्यंत माहिती पडलेलं नाही इथे एक ब्रिज बांधलेला आहे हा ब्रिज इंडियाच्या इतिहासात रेल्वेत कुठच्याही रेल्वे स्टेशन असा ब्रिज नाही की ज्या ब्रिजवरून दोन नंबर तुम्हाला तीन नंबर जायचं असेल तर दोन नंबर तुम्ही एक नंबरवर या ब्रिज बदला आणि तीन नंबरला जा तीन नंबर दोन नंबर जायचं असेल तर तीन नंबर तुम्ही एक नंबरला जा आणि नंतर दोन नंबरला जा असा घेरगुडीची प्राणायाम करायचा जो प्रकार आहे तो इंडियातल्या एकमेव टेशनवर हा जोग आहे आणि हे ब्रिज केवळ भ्रष्टाचारासाठी बांधलेले आहेत ते म्हणतात अठरा कोटी रुपये खर्च केले अठरा कोटी रुपये खर्च करून फक्त एक ब्रिज बांधलं एक प्लॅटफॉर्म बांधला दोन लाईन टाकल्या आणि हा सगळा पैसा या प्रशासनाने खाल्लेला आहे आणि सर्वात वाईट गोष्ट हे रेल्वे मंत्र्यांचा बुद्धी भेद करतात फक्त शंभर लोकांच्या पुण्यात रेल्वे मंत्र्यांना नव्वद टक्के काम झालं आहे म्हणून सांगतात रेल्वे मंत्र्यांच्या वेळी सांगितलं प्रत्येक पक्षावरून डिक्लेअर करा तर ते त्यांना आतमध्य जमलेलं नाही हे ह्याच्यामध्ये सर्वात मोठा अमराठी हे जे अधिकारी आहेत हे भ्रष्टाचार करायचे त्यातमध्ये हा जो संजय गुप्ता आहे डॉक्टर संजय गुप्ता हे भ्रष्टाचार पूर्णपणे बुडलेले आहेत या सगळीकडे फक्त पैसा खाण्याचा त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत ह्या कोकण रेल्वेमध्ये कसल्याही सुधारणा केल्या नाहीत कोकण रेल्वेचं हेड ऑफिस बेलापूरला आहे गेल्या बावीस वर्षात हे शिडकोला शेकडो कोटी रुपयाचा भाडं भरत आहेत म्हणजे बावीस वर्ष यांच्याकडे कोकण रेल्वेचा काही नाही तर हे यांनी पाच वर्ष माझं त्यांना आव्हान आहे यांनी पाच वर्षाचं भाडं उदार ठेवावं आणि रत्नागिरी ते मडगाव दरम्यान रेल्वेचं प्रशासन इथे आणावं रेल्वेचं प्रशस्त इमारत रेल्वेच्या पाचशे सहाशे स्टाफला राहण्यासाठी जागा पाच वर्षाच्या भाडात होतील नाहीतर हे फक्त रेल्वेचे रेल्वे इथे इथे आमच्याकडून गुरा ढोळांसारखे आम्हाला रेल्वे कमवणार दीड दीड पट पैसे कमवणार वर प्रीमियम चार्ज लावणार आणि शेवटी काय तर शिडकोची भर करणार कोकण रेल्वे रेल्वे हे शेवटी भाड्याच्या घरात म्हणजे संसार करायचा भांडी आणायची शरीराकडून स्टो आणायचा तिसऱ्याकडून आणि संसार काय अशी परिस्थिती आहे कोकण रेल्वेची आहे आणि ह्या विरुद्ध आम्ही एकोणीस मे रोजी या सावंत रेल्वे स्टेशनवरती लाक्षणिक उपोषण करणार आहोत आणि ह्यावेळी जर त्यांनी एकोणीस एप एकोणीस मे पण आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही केले तर उत्स्फूर्तपणे पूर्णपणे रेल्वे मार्गावर कुठेही कोकण रेल्वे थांबवली जाईल आणि सावंतवाडीच्या पुढे तर दक्षिणेकडे जाणाऱ्या गाड्या जाऊ देणारच नाहीत त्यांना पाहिजे असेल दक्षिणेकडच्या गाड्यांची सोय करायची असेल त्यांच्या खुशालपुरीच्या मार्गाने न्याव्यात आमचं त्याला बंदी नाही पण आम्ही आज इथे जमीन दिलेल्या आहेत 
आमचे ते आता जवळजवळ ह्या दहा बारा स्टेशनच्या दरम्यान पाच हजारच्या दरम्यान रिक्षावाले काम करतात त्यांची पाच हजार कोटी अवलंबून आहेत दिवसाला एक किंवा दोन गाड्या येतात आणि ते त्याचे थांबत नाही आणि ह्या आमच्या छातावरून ह्यांच्या गाड्या जातात ह्या आम्ही फक्त उघड्याजवळ बघायच्या आणि हे आता शक्य नाही म्हणून हा शेवटचा त्यांना इशारा दिलेला आहे त्यांनी गेल्या पाच वर्षात कोकणासाठी काय केलं हे डिक्लेअर करावं नाही तर उद्या आमचं आहेच विधानसभेच्या इलेक्शनला दाखवायचे पेपर कातरणं आणि लावायचे व्हिडिओ हे आम्हाला करावंच लागेल शेवटी कारण हा लोकांच्या जीवनाशी प्रश्न आहे हा जर प्रश्न राजकीय पक्षांना कळत नसेल नेत्यांना कळत नसेल तर त्यांना त्याची जागाही दाखवावीच लागेल आणि ती आम्ही जरूर दाखवू शेवटी